ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ടോക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റിംഗ് സീരീസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മൾ കേവ്സ് നോക്കി നമ്മൾ സെലക്ടീവ് ടൂൾ നോക്കി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൽ പാനൽ നോക്കി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് റൂമിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെന്ത് ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോ ആയി കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൂൾ പാനൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെന്താന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റർ ആണ് ടെക്സ്റ്റർ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിലെ എല്ലാ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസും എടുത്ത് കാണിക്കും നമ്മുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ കൂടുക എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെ സംഭവം പിന്നെ ഉള്ളത് ക്ലാരിറ്റി ആണ് ക്ലാരിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയുടെ ആകെ മൊത്തമുള്ള ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൂടും നമ്മൾ അതായത് എടുത്ത് കാണിക്കുക അതായത് ഇപ്പം അങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ആ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസിന് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂട്ടുകയാണ് ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡി ഹൈസ് ഡി ഹൈസ് ഒരു നല്ല രസമുള്ള ടൂളാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഫോഗി ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡി ഹൈസ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഫോട്ടോ ആകെ ഒരു മങ്ങിയ പോലെ ആയില്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മങ്ങിയൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മങ്ങൽ ആ ഒരു ഫോഗി ഫീല് നമുക്ക് ഫോ പോകണമെന്നുണ്ടേ നമ്മൾ ഡി ഹൈസ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഫോഗി ആയിട്ടുള്ള ഫീല് നമുക്ക് പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ള വിനിയറ്റ് വിനിയറ്റിനെ പറ്റി പറയണ്ട വിനിയറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ നാല് കോർണറും ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് തന്നെ വിനിയറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിലേക്ക് പോകാം സ്പ്ലിറ്റ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം സ്പ്ലിറ്റ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഷേഡോസ് ആയിട്ടും ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു സെപ്പ സെപ്പറേറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം ഷേഡോസിന് നമുക്ക് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ബേസിക്കലി സ്പ്ലിറ്റ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളർ ഗ്രേഡിയൻ ബോക്സ് നമുക്ക് മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റഫ് എഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോൻ്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാനിവിടെ എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഷേഡോസിന് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കൊടുത്തു വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സിൻ്റെ കളർ നീലയും ഷേഡോസിൻ്റെ കളർ യെല്ലോയും ആണ് ഇനി അടിയിൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബാലൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേഡോസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഷേഡോസിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാലൻസ് ഞാൻ ഇതാ കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്സിൻ്റെ നീല കളർ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എന്ന് ഏറെക്കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരെ ബാലൻസ് കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഹൈലൈറ്റ്സിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് പോയിട്ട് ഒരു നീല ഷെയ്ഡ് അവിടെ കയറി വരും കണ്ടോ ഇതാണ് ബാലൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ്
എന്തായാലും നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് എല്ലാവർക്കും ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ ഫോട്ടോയിലും ഇത് കയറി ഉപയോഗിക്കരുത് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ക്യാമറ കാലിബ്രേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതെന്താ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു സൈനിങ് ഓ